ciao, sono Veronica Savaglio, la tua consulente d'Omoria per la città di Torino e per tutto il Piemonte. Oggi ci troviamo in una parte della nostra regione estremamente conosciuta in tutto il mondo perché siamo nelle Langhe. Eh, come potrai notare, ehm, tutto quello che ci circonda eh, richiama quelle che sono le caratteristiche di questo territorio, per cui abbiamo tutto intorno a noi le colline con le vigne, ovviamente questa è una zona estremamente rinomata per i vini pregiati, tieni presente che ci troviamo a 4 km in linea d'aria da Barbaresco che è da questa parte qua e a soli 13 km da Alba, per cui se deciderai di comprare questa abitazione sei sicuro di avere il punto d'appoggio nel periodo del tartufo, non devi impazzire per poter trovare un hotel che ti ospiterà. Trattandosi di eh, un'abitazione ehm, in questo contesto ovviamente ha un sacco di eh, spazio esterno che la circonda, che può essere utilizzato ma soprattutto che può essere vissuto. Ehm, come puoi notare tutta la parte di giardino che ruota intorno alla casa è estremamente curato. Questa è una casa che eh, viene prevalentemente vissuta nei fine settimana perché ehm, i proprietari non la utilizzano come abitazione principale ma bensì come valvola di sfogo per il sabato e la domenica eh, e soprattutto principalmente per poter portare i bambini a respirare la cosiddetta aria buona, no? c'è sempre stato questo modo di dire andiamo a respirare aria buona e si va fuori città e questa è certamente un'abitazione che può essere sfruttata per questo motivo, può anche essere sfruttata come abitazione principale se quello che stai cercando è un posto dove andare a vivere in un piccolo comune che conta meno di 400 abitanti perché noi oggi ci troviamo a Neviglie e Neviglie è un paesino nella provincia di Cuneo che conta meno di 400 abitanti. Ora ti porto a vedere solo ancora eh, un po' di quella che è la parte esterna per farti comprendere intanto cioè, il panorama che ci circonda e se smetto di parlare anche la musica che ruota intorno a questa proprietà. Alle spalle dell'abitazione dell principale abbiamo ancora parecchio terreno che in questo momento è adibito a bosco ma può essere trasformato a vigna esattamente come il laterale destro e sinistro della proprietà che sono già ehm, utilizzati come vigne stesse. Ovviamente insomma, il territorio qua permette di, di generare del buon vino quindi potrebbe avere un senso pensare di trasformare questo terreno in vigna. Bene, adesso che ti ho mostrato tutta quella che è la parte esterna e il panorama che ci circonda, non ci resta che entrare all'interno di questa abitazione. Allora, tieni presente che, come ti ho accennato prima, questa è una casa che viene vissuta nel fine settimana. Quindi, eh, certamente, quello che vedrai all'interno di questa abitazione può essere sicuramente migliorato, no? Eh, da un punto di vista di ammodernamento se la vuoi creare moderna o da un punto di vista anche di distribuzione degli spazi se quelli che sono gli spazi che attualmente vedi non soddisfano le tue necessità. Eh, chiaramente ehm, non ci sono insomma eh, grosse problematiche di vivibilità in questa che è la zona giorno perché come puoi notare insomma ci si muove liberamente e tranquillamente. Tra l'altro la zona giorno non finisce qui perché ripassando eh, dall'ingresso dall principale abbiamo ancora una stanza molto caratteristica perché ha anche questo camino che è funzionante.
Ora ripeto, eh, la trasformazione di questa casa dipende molto dal motivo per cui tu deciderai di comprarla, quindi cerca di pensare e immaginare a come può essere poi effettuata la trasformazione. Io ti mostro gli spazi, sta a te poi decidere come realizzarli per le tue necessità. Continuando su questo piano, è stato realizzato un servizio comodo per la zona giorno. E ora direi che possiamo andare al piano superiore. Il piano superiore è paradossalmente pur trattandosi di una casa non recente ha questa concezione un po' moderna di open, quindi sali la scala e c'è questo grande spazio aperto che è stato sfruttato nella maniera più eh, ritenuta più giusta da quelli che sono gli attuali proprietari, anche in questo caso stabilirai poi tu che cosa farne di questo spazio. Da questa parte abbiamo le due grandissime camere da letto, che sono veramente enormi, che affacciano su un panorama che non ha eguali. andiamo a vedere l'altra camera altrettanto grande e anche in questo caso con la stessa vista l'unica differenza dall'altra camera è che qui abbiamo la finestra e non il balcone ok ci resta ad aprire ancora una porta che è quella del bagno posizionato centralmente tra le due camere, quindi anche in questo caso estremamente comodo. Ora c'è um, uno spazio inaspettato in questa casa, nel senso che di solito nelle case di campagna si bada molto al giardino, al terreno, l'orto, le vigne, tutto quello che sta intorno e difficilmente si può pensare che ci possano essere degli altri spazi vivibili. In realtà Qui abbiamo la sorpresa. Di un enorme terrazzo. Veramente estremamente spazioso. Qui dietro c'è tutto quel terreno di cui ti ho parlato prima che puoi eventualmente decidere di trasformarlo nella tua vigna privata e da questa parte ci riaffacciamo diciamo dal lato pozzo se vogliamo avere un punto di riferimento mentre il lato opposto e il lato dell'ingresso principale, quello da dove abbiamo iniziato questo appuntamento. Visto che ci troviamo qua, eh, volevo solo farti notare il particolare del tetto di questa casa. per eh, diciamo distoglierti da qualsiasi tipo di preoccupazione che possa farti venire in mente 
il tetto in che condizioni è, è da ripristinare, eh, bisogna fare dei lavori, in realtà ti comunico che è in condizioni ottime perché è stato rimesso a posto recentemente, quindi se dobbiamo pensare ai lavori da fare dentro per adattarla alle nostre esigenze, esternamente anche l'intonaco con questo colore particolare caratteristico delle langhe non è un lavoro al quale devi pensare, i soldi non li devi investire per fare questo tipo di lavoro. Ok, siamo giunti al termine del nostro appuntamento e in questo caso volutamente ho deciso di salutarti in questa parte della proprietà che è quel terreno di cui ti ho fatto cenno in diverse occasioni durante la nostra visita alle spalle della casa che potrai trasformare nella tua vigna privata se vorrai. Non mi resta quindi che rimandarti al nostro solito appuntamento che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua consulenza personalizzata gratuita e per scoprire se questa sarà la tua prossima casa dei sogni. Al prossimo video, ciao!